Good morning all. In this video lecture we are going to cover the next topic of module 6 that is networks for embedded system. That is the uh, network embedded system in the world, especially for uh, distributed embedded system in the world. There are many interconnect networks available. Okay, Abo, uh, we need to study about uh, such type of an interconnect networks which are especially uh, made for uh, distributed embedded computing. That is why we are using different types of microcontroller. That is why we are electronics. We are using different types of networks. We are using different types of networks. First, we are using I square C, inter integrated circuit. I square C is the type of interconnected network. That is why we are using. The microcontroller based system is the same as the microcontroller based system. That's why we use the use of the interconnected network. I square C pass. Next type is controller area network. This is the developer. This is the automotive electronics. We use the interconnected network. This is the automotive electronics. Whereas in the case of I square C, it is used in microcontroller based system. Now, if you have a megabit rate, it is a megabit rate. अंदर फंक्शंस प्रोवाइड ही नंदा अदु बोले देने कैन ही नगता एक बार लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस ने कैन सपोर्ट ही नंदा ओके कैन सपोर्ट ही नंदा लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस ने सपोर्ट ही नंदा पिने नमक का थर्ड टाइप बढ़ के अन्ना तो इधर नहीं तो पिने स्टैंडर्ड अदर नेट इंडे कुछ वेरिएशंस हैं नमक बढ़ के अन्ना वो इवेंट मेन आइटम नमले क्या न नमले सेलेबस ना तो पढ़ाई नहीं ला बट आई स्क्वायर सीएम इधर नेट टम फील्ड बसंद वाले ने मूना मुदर संभव हो रहें डा अदू मूना न वाले नमक के वेंडे इंडर कनेक्टेड नेटवर्क्स आइट पढ़ के अन्ना अब हम नमक फर्स्ट स्टार्ट है हम आई स्क्वायर सी आई स्क्वायर सी इन द बारे में तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ना इनके तो उन लोगों को फाइव मार्क पाओ दो सिक्स मार्क के नाम दो दें ट्वेल्व मार्क के ने पागल दिया इट लास्ट में मॉडल ले टॉप ट्वेल्व मार्क ने ना इनके चोकी ना इन्दे उरु ए पार्ट आईटे चो अदर ने बारे में अल इंटेग्रेटेड इंटर इंटेग्रेटेड सर्किट है नाने वाले किन्हें ना आई स्क्वायर सी बस अंदर बारे में ना नम्बरे माइक्रो कंट्रोलर्स ने उरे सिस्टम में इट इंटर कनेक्ट ही चाहिए हमें डेटा एटम फूड दला यूज़ है ना कॉमन आईट यूज़ है ना उरे संभव ना आई स्क्वायर सी बस � आई स्क्� these are the features. पिने पिने वाली ना था इन्हें डे स्पीड मॉडरेट है ना अतः इधर नमले यूज़ ही ना था एक रू स्टैंडर्ड बस आने के लिए था 100 केबीपीएसएम केबी पर सेकेंड हम आदि पहले तो नया एक्सटेंडेड वर्शन लाना नमले यूज़ ही ना बस आ एक्सटेंडेड आईटूसी आना इस पर ऐसी आने के अतः ना बारे ना था 400 के� बस से ना तने आई स्क्वायर सी देने स्टैंडर्ड हो उन्नदा एक्सटेंडेड वर्शन हो उन्नदा तो स्टैंडर्ड बस आने के लिए 100 केबी पर सेकेंड हम एक्सटेंडेड वर्शन ऑफ आई स्क्वायर सी आने के लिए 400 केबी पर सेकेंड हो आना मॉडरेट स्पीड आये तो देखिए ना तो हमले यूज़ है ना आई स्क्वायर बस ना तो रेंड लाइन्स आना प्रोवाइड है ना तो उन्होंने बोलना है एक डेटा लाइन हम वरुण are providing in the case of an I square C bus uh, one is uh, data line and another one is a control line control not control line clock line and then we look at it when I'm kind of no come SDL and the vernal serial data line other than the vernal data pass here and other at this time serial clock line and on a seat SCL and the way another data line the valid actual data on do illion the indicated chain and it down and I'm gonna serial clock line you say another so indicates valid data are on the data line. 
അത് എപ്പോഴൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ ക്ലോക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസിനും എല്ലാ ഡിവൈസസും ഈ രണ്ട് ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഐ സ്ക്വയർ സി ബസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എസ് ഡി എല്ലും ആ ഒരു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിവൈസും എസ് ഡി എല്ലും എസ് സി എല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പറയുന്ന ഐ സ്ക്വയർ സി ബസ്സിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിവൈസസിന് മാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു 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 ഓപ്പറേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്ലേവ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെറ്റ് ഈ ഒരു ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ മാസ്റ്റർ എന്താണ് അവൈ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സം നോട്ട്സ് മേ ബി ഏബിൾ ടു ആക്ട് ആസ് ബസ് ബസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബസ് മേ ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതർ നോട്ട്സ് മേ ആക്ട് ആസ് സ്ലീവ് സെറ്റ് ഓൺലി റെസ്പോണ്ട് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആരെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീവ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഡിവൈസസ് ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് രണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ വൺ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടു അനദർ അനദർ വൺ എസ് എ സ്ലീവ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് നോട്ട്സസ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി കണക്റ്റഡ് ടു എസ് ടി എൽ ആൻഡ് എസ് സി എൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ഡിവൈസസും എസ് ടി എല്ലും എസ് ടി എല്ലും ആയിട്ടും മാസ്റ്റർ ടു എസ് ടി എൽ എസ് സി എൽ ആയിട്ട് സ്ലീവും എസ് ടി എൽ എസ് സി എല്ലും ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓരോ ഈ ഐ സ്ക്വയർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസസിനകത്തേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഐ സ്ക്വയർ സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ വണ്ണിനായിരിക്കും വണ്ണിനായിരുന്നാലും സ്ലേവ് വണ്ണിനായിരുന്നാലും മാസ്റ്റർ ടൂവിനായിരുന്നാലും ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ സ്ക്വയർ സി ബസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെവൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഡിവൈസിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഐ സ്ക്വയർ സി ആണെങ്കിൽ ടെൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ നോട്ട്സിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം എവറി ഐ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈസ് ഓരോ ഐ സ്ക്വയർ ഡി ഡിവൈസിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു അഡ്രസ്സ് യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് കാണും അഡ്രസ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ഡിസൈനർ ആയിരിക്കും ഏതാളാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈനർ ആയിരിക്കും ഓരോ അഡ്രസ്സിനെയും ഓരോ ഡിവൈസിനെയും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ്സിന് അഡ്രസ്സ് സെവൻ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ ചില അഡ്രസ്സുകൾ സെവൻ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അഡ്രസ്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റിസേർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ അഡ്രസ്സിനും ചില അഡ്രസ്സുകൾ അത് റിസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സെവൻ ബിറ്റും സീറോ ആയി വരുന്നത് സീറോ 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 അത് സെവൻ ബിറ്റും സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ജനറൽ കോൾ എന്ന് പറയുക അതായത് ബസ്സിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു റിസേർവ്ഡ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇറ്റ് സിഗ്നൽ ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് സൈമൾട്ടേനിയസിലെ എല്ലാ ഡിവൈസസിനും ഒരുമിച്ച് മെസ്സേജ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിസേർവ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐ സ്ക്വയർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ പുഷ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഐ സ്ക്വയർ സി ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ പുഷ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിന് ഒരു ഡേറ്റ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻഡിങ് ത്രൂ ദ ബസ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നോഡിന് ഇതിന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അതേ ഡേറ്റ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ബസ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ മാസ്റ്റർ വാൻസ് ടു റൈറ്റ് എ സ്ലേവ് ഒരു മാസ്റ്ററിന് ഒരു സ്ലേവിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെ
ചെയ്യുന്നത് ഇനി എപ്പോഴും ഒരു ബസ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിഗ്നലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ബൈ ലീവിംഗ് ദ എസ് സി അപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയി എന്നറിയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സീരിയൽ ക്ലോക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആവുകയും ആ സെയിം സ്ഥാനത്ത് ഹൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ലൈനിൽ വഴി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ലൈനിൽ ഏത് പാസ് ചെയ്യും ഏത് സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യും അതായത് വൺ ടു സീറോ ട്രാൻസിഷൻ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് സി എൽ ലൈൻ അത് സീരിയൽ ക്ലോക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഹൈ ആവുകയും ഡേറ്റ ലൈനിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വണ്ണിൽ നിന്നും സീറോയിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ ആണ് എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ തന്നെ ആയിരിക്കും ബട്ട് എസ് ഡി എല്ലിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ഈ സിഗ്നൽ ബൈ സെൻറ്റിംഗ് ദ എസ് സി എൽ ഹൈ ആൻഡ് സെൻറ്റിംഗ് എ സീറോ ടു വൺ ട്രാൻസിഷൻ ഓൺ എസ് ഡി എൽ ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് എങ്കിൽ എസ് സി എൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സെൻറ്റിംഗ് വൺ ടു സീറോ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും ഡേറ്റ ലൈനിൽ വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി എൽ ഹൈ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെൻറ്റിംഗ് സീറോ ടു വൺ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും എസ് ഡി എല്ലിൽ വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചതാണ് ഈ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഐ സ്ക്വയർ സി ബസ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ടു ബ ഐ സ്ക്വയർ സി ബസ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് കണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോക്ക് ഇതാണ് ഐ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ ലൈനും ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ലൈനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഡേറ്റ ആയും കൺട്രോൾ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ എസ് സി എല്ലും എസ് ഡി എല്ലും ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഐ സ്പൈ എസ് സി ഒരു നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും മെമ്മറി അതും എന്താണ് ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ബസ് വഴിയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഐ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈസ് നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരൊറ്റ ഫിഗർ ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ സി ഡി ഐ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ദ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോക്ക് അതായത് ഒരു ബസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീരിയൽ ക്ലോക്ക് ലൈൻ ഹൈ ആക്കുകയും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുക ഡേറ്റ ലൈൻ വഴി ഡേറ്റാസ് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഡ് കോൾസ് റുട്ടീൻസ് ടു സെൻഡ് ആൻഡ് അഡ്രസ് സെൻഡ് ഡേറ്റ ബൈ ഡാൻ സോൺ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ അതായത് അഡ്രസ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ ബൈറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൺട്രോൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഐ സ്ക്വയർസ് എൻ്റെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്തേക്ക് കണക്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനകത്തേക്ക് കണക്റ്റ് ആവും ഐ സ്ക്വയർ സി ഐ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈസ് ഓൾസോ ജനറേറ്റ്സ് എന്താണ് എസ് സി എൽ എം എസ് ഡി എൽ എം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഐ സ്ക്വയർ സി ബസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ സി ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് അത് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ സി ഓരോ ബിറ്റും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്യണം ഐ സ്ക്വയർ സി അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ
ഇനി പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് മേ ബി യൂസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബിറ്റിനെയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്രസ്സ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഡേറ്റ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസിങ് യൂസിങ് ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ സി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാസ്റ്റർ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ആരൊക്കെയാണോ പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വേറെ ടാസ്ക് ഒന്നും പെൻഡിങ് അല്ല അപ്പം മാസ്റ്റർ മോഡിൽ ഇരിക്കുവാണ് വേറെ ടാസ്കുകളൊന്നും പെൻഡിങ് അല്ല അപ്പോൾ പോൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ് അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം വേറെ ഒരു ടാസ്കും പെൻഡിങ് അല്ല എങ്കിൽ മാത്രം And if it is in the master model, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ മാസ്റ്റർ മോഡിൽ ആണെങ്കിൽ പോൾഡ് ഐ ഒ ഡിവൈസസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്സെപ്റ്റബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ യൂസ് ഇൻ മാസ്റ്റർ മോഡ് പോൾഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മേ ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇഫ് നോ അതർ പെയിൻറിങ് ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി പെർഫോംസ് ഇൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഷ്യേറ്റ് ദിയർ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഐ സ്ക്വയർ സി ബസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡേറ്റ ഒരു പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകും ആ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നലും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അറിയിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലും കാണും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ അഡ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് കാണും ഇത് റീഡ് ചെയ്യുവാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യുവാണോ എന്നുള്ളത് കാണും ഇപ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇതാണ് ആദ്യത്തത് ഒരു സ്റ്റാ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വൺ ബിറ്റ് വന്നു അത് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വീണ്ടും എന്ത് വന്നു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിറ്റ് വന്നു വണ്ണിൻ്റെ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് റൈ റീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇത് അതായത് മാസ്റ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റേനെ എന്താണ് സ്ലേവ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഓക്കെ ഇത് എല്ലാത്തിലും തന്നെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ സി ഇതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐ സ്ക്വയർ സി ബസ്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഏതാണ് എത്തർനെറ്റ് അതുവരെ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു